hallo, hallo. Ich begrüße euch zu der siebten Folge von Let's Play Shadow of the Damned. Und es geht weiter. So. Hier ist ein Buch. Der Mann, der nie genug hat. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlor, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, six pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good to him. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. <laughs> his harmonica filled the room with joy. After devouring three helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the face of the old woman next to him. She dribbled down his chin. Go ahead, Georgie. You're such a good boy, you shouldn't have to starve. But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. Where are you headed? said the man in the truck. Nowhere, said George. Anywhere. It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. You don't know this guy, Mary. George is famous, been all over the tri-state area. With a wink, he added, the man's insatiable. And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures! Had a boy, George! Had a boy, George! Play that harmonica, she purred. But even after five trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to do more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bone. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily, and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. <coughs> Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. <laughs> they found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were gawkers, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. <clears throat> Especially Mary. The end. <laughs> okay. Schön. Super schöne Idee, hier mal so eine Geschichte einzubauen. Und ich glaube, dass das... Was war das? Fuck, das war so unnötig. Ah, egal. Ähm, ich glaube, das hat was mit dem vip dämon zu tun. Weil, wenn wir den sehen, äh, hören wir auch immer so eine Mutter Monika musik Und, ja, ich glaube, das war der Mann <lacht> in der Geschichte. Alter. Dann lass uns ein paar Lichter unserer eigenen machen. Bam. Wo? Pff, 
Und das war natürlich komplett so gewollt und so geplant. Dass das jetzt ein Head-Up wird. War, war es noch einer? So. Das war jetzt aber wirklich so. Was? Du hast keinen Kopf mehr gehabt eben. Wie viel hältst du aus? Meine Güte. Och nö. Nicht noch mehr. Ja, los. Kümmer dich darum. Ah. <lacht> Der kruppelt sich hier auf dem Boden. Ja, um dich kümmere ich mich doch gleich. Warte doch ab. Ist jetzt so hoch oder willst du mich eingreifen? Ach ja. Okay. Wir brauchen eine Erdbeere, um hier durchzukommen. Aber hier geht's ja weiter. Das ist wahrscheinlich nur so ein Bonusweg oder so. Yay, wir haben wieder Alkohol. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir hier aus dem Fenster. Und speichern. <lacht> Wieso hängt's? Wieso hängt's? Wieso hängt's? Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Ach nein. Ach nein. Hab ich nicht getroffen? Oder war das zu früh mit dem Schießen? Fuck you. <lacht> Meine Güte, ist der schnell. Kann ich, kann ich das nicht eintreten? So. The fuck? Ugh. Nerv nicht. Na, da oben ist er. Oh! Ich hab auch schon Schatten gezielt, ich Idiot. So, der da hinten ist nicht mehr am Nerven. Ich glaube, der ist sogar tot. Jetzt sind sie mich noch der. Hallo? 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 Meine Güte. Ey, diese Krabbelfiecher halten. <lacht> Und krüppeln sich da auf dem Boden. So, äh, aber die halten ein bisschen mehr aus, glaube ich. Die hier sind ganz schön lahm. Sagte ich. Und. Kriegt direkt das Gegenteil bewiesen. So, und jetzt hier aber. Ne? Ein bisschen. Och nö, da kommt direkt der nächste. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Komm, jetzt verteile ich Hedda. Wo bist du? Oh! Wieso könnt ihr alle springen? Seit wann könnt ihr alle springen? Das nervt. Nein! Okay, jetzt baller ich einfach nur noch drauf. Die sind mir hier zu nah. So, trinken. Boah. Boah. Nein. Nerv. Nerv. Oh. So. Oh, das war knapp. Okay. Now what's this about a phone call? Me and Paula were eating on the phone line. Suddenly she slams her book down and says, Don't answer it! Creepy. First thing she ever said to me. <laughs> But I got up to take the call. Chance, you should have seen her. She jumped out of her chair, ran to the phone, and ripped it right off the wall. Wow. Then she came and put her arms around me and started crying. It was the craziest, weirdest, sexiest thing I have ever <laughs> seen. I have been hers ever since. Okay. Alle daneben, das gibt's ja nicht. Okay. Die Frage ist, müssen. Uh, uh, ich hoffe, dass wir hier nicht hin müssen. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, ich darf da nicht mal drauf ziehen. Na doch. Naja. So. Wo müssen wir hin? 
Hier natürlich nicht. Ah, hier. Okay. Oh. Äh. Ih, ist ja ekelhaft. Okay, erstmal holen wir uns das hier und lesen ein Plakat. Warum kommst du denn so? Demons don't like teeth. The gun laws here are very strict. Haven't you wondered why they don't shoot back? You and I are violating almost every rule in the book. Heck, I'm practically made of teeth. <lacht> okay. Bruch da. Ah, ist so ekelhaft. Ah, weiter, weiter, weiter. Jawohl, da hinten ist ein Automat. Endlich. Erstmal hier. Ja, seht ihr mal? Seht ihr mal? Wenn ich jetzt stumpf weitergelaufen, dann hätten wir kein Upgrade machen können. Oh, Propo. Ähm, wir nehmen mal vom Teaser Schaden, weil irgendwie glaube ich, dass die Waffe noch sehr nützlich sein wird. Okay. Da hoch. Und jetzt einkaufen. So. Wir nehmen natürlich ein Pack. War da gerade irgendwo ein Phone Call oder was? So, 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 mehr, mehr, mehr. Elf müssten reichen. Okay, noch. Noch, noch eine. Noch ein Pack. Weil, ab, weil, ähm, hier, was haben wir uns jetzt gekauft? Heißen Sacke. Also das bringt nicht so was zum... Wow. Dios mio. Paolo, ist das du? Wir müssen diese fucking Torture in! Von einem Hotty zu Hamburger. Feuerwerk. Alter. Oh. Das war tief. Fireworks. We could use these to chase away the darkness, at least in short bursts. Okay. Nutzt wir die Dinger doch gleich. <lacht> okay, cool. Johnson, shut up. Ich muss mal ganz kurz schneiden und kurz was überprüfen. Oh Gott, die Finsternis kommt wieder. 